ki aynı günlerde Karakalpaistan Respublikası Merkezi Sayılı Komisyası karar gekure, çok karak kengesinin başa bakalgen deputatlık ornları ge Sayılı Cereyanı devam etmekte. Hududlarda deputatlık ya namzatlar Sayılı Cilerini Oz Sayılı Valde Dasturları bilen tanıştırış maksadı da Sayılı Valde Tarğibat Tashfiqat işlerini alıp barışmakta. 18. sonlayı yan başkala Sayılı Okurugudan Karakalpaistan Respublikası çok karak kengesi deputatlık ya namzat etip Saparbayev Rustam Tursunbayev Çiroyhatke olungen. U ham aynı kunlarda saylov okrugida aholi bilan uchrashib, saylovolda targ'ibot ishlarini olib bormoqda. Rustam Saparbayev 1982-yili Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tumanida tug'ilgan, millati o'zbek, ma'lumoti oliy, 2004-yilda Qoraqalpoq davlat universitetini, 2008-yilda O'zbekiston Respublikasi strategik tahlili va istiqbolni belgilash oliy maktabini tamomlagan. Mutaxassisliklari huquqshunos, siyosatshunos. Uzbekistan Halk Demokratik Partiyası azası bölgen Rustam Saparbayev, Mehnat Foliyatını 2005-ci ili Üstürt Gaz Unitar Şoba Korxanası Yuris Konsultantı bölüp işleştan boşlagan. 2006-ci, 2008-ci illerde Uzbekistan Respublikası Strategik Tahlil ve İstikbolini Belgileş Ali Mektabı Tingla Uçısı bölgen. 2008-ci, 2021-ci illerde ise harbi kısımda türlü lavazımlarda işlegen. Oylali, Turmuş Ortağı bilen bir gelikte tort nafar farzantını tərbiyelab, voyage etkiz Nokta. Rustam Saparbayev 2021-ci ildan Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi Raisining Jamoat va Diniy Tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari lavozimida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. U o'z faoliyati davomida chuqur bilim, ko'nikma va tajribaga ega ekanligini, mamlakatda amalga oshirilayotgan barcha yo'nalishdagi islohotlarning mazmun mohiyatini to'g'ri tushungan holda hayotga tatbiq eta olishini amalda namoyon qilib kelmoqda. Yangiliklarga intiluvchan, izlanuvchan, o'z ustida ishlaydigan tashkilotchi, tashabbuskor va talabchan rahbar sifatida tanilib kelayotgan Rustam Saparbayev o'zga yuklatilgan har qanday vazifaga nihoyatda katta mas'uliyat bilan yondashadi. Rustam Saparbayev kambag'allikni qisqartirish, oila daromadini ko'paytirish, aholi ijtimoiy himoyasini kuchaytirish kabi masalalar bo'yicha respublika miqyosida o'tkazilgan ilmiy amaliy anjumanlarda ham o'z ilmiy ma'ruzalari bilan faol qatnashib kelmoqda. Shuningdek, jamoatchilik e'tiborini kambag'allikni qisqartirish masalalari ga qaratish maqsadida teatr jamoalari bilan hamkorlikda targ'ibot va tashviqot ishlarini olib bormoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'kari Kengesi Kengesiga 18-sonli yan bosh qala saylov okrugidan O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasining deputatligiga nomzod Saparbayev Rustam Tursunbayevichning nomzodi To'rtkul tuman yan bosh qala avol fuqarolar yig'inidan Kursatilgan bo'lib, bugun nomzodimiz o'zining saylovchilari bilan Paxtobod mahallasida Paxtobod avol fuqarolar yig'inida uchrashuv o'tkazdi. Bu uchrashuvga Paxtobod avol fuqarolar yig'inida yashovchi aholilar yig'ilishdi va o'zlarini qiynab kelayotgan muammolari bilan o'rtoqlashdilar. Nomzodimiz Rustam Saparbayev Tursunbayevich Bercha fuqarolarning arzalarini, ularning muammolarini o'rgandi va hozirni o'zida tumanimizda qo'ldan kelgancha ishlarni boshlab yubordilar. Avul va qishloqlarda dini bag'ri kenglikning mazmun mohiyatini teran anglashga qaratilgan tadbirlarni ham yuqori saviyada tashkil qilib kelayotgan deputatlikka nomzod, ayni paytda Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida o'rganish ishlarini olib borib, yosh oilalarni kam daromadlikdan chiqarish, ijtimoiy iqtisodiy innovatsion yondashuvlar mavzusida doktorlik dissertatsiyasi ishini himoya qilish arafasida Rustam Saparbayevning saylov oldi dasturi O'zbekistonda ijtimoiy demokratik davlat qurishda ijtimoiy adolat, tenglik, birdamlik tamoyillariga tayanadi. U saylovchilar bilan uchrashuvlar o'tkazishdan tashqari hududlarda aholi muammolarini o'rganish va ularning bartaraf etilishiga ko'maklashish borasida ham qator ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Uning ko'magi bilan To'rtko'l tumanidagi Yonboshqala ovulida elektr energiyasi ta'minotini yaxshilash maqsadida 70 ta temir beton ustunlari olib kelinib, 16 tasi o'rnatildi. Aholining iltimosiga ko'ra bitta 100 kW quvvatli transformator o'rnatib berildi. Shuningdek, hududdagi tuman gaz korxonasi tomonidan ta'mirlash maqsadida rejaga kiritilgan 5 km gaz tarmog'ining 0.5 km qismi ta'mirlanib, 50 m gaz trubasi yangilandi. 
Undan tashqari yo'llardan foydalanish unitar korxonasi tomonidan jami 13 ta og'ir yuk mashinasida 450 tonna asfalt olib kelinib, yon boshqala massiviga olib boruvchi yo'lning 15 km qismida kesib yamash ishlari bajarildi. Obodonlashtirish korxonasi tomonidan ichki xo'jalik yo'llari uchun 10 ta og'ir yuk mashinasida 275 tonna qumshag'al olib kelinib, 400 m yo'lga qumshag'al yotqizildi. Ichki xo'jalik yo'llarida ham tekislash ishlari bajarilib, 5 ta og'ir yuk mashinasida tuproq olib kelib yotqizildi. Deputatlikka nomzod O'zbekiston Respublikasida aholini ijtimoiy himoya qilish strategiyasini to'liq amalga oshirish Aholiga to'lanadigan eng kam ish haqi, pensiya, stipendiya, nafaqa va boshqa ijtimoiy to'lovlar miqdorining inson hayot kechirish imkoniyati bilan mutanosibligini ta'minlash, kundalik zarur mahsulotlar, xizmatlar, jumladan uy-joy kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni aholining real daromadlari asosida belgilash kabi tashabbuslar bilan chiqmoqda. Undan tashqari, aholining kam ta'minlangan qatlamlariga tibbiy xizmatlar ko'rsatish, dori-darmonlar, protez ortopediya vositalari va boshqa tibbiy ijtimoiy yordamlarni imtiyozli taqdim etishni rivojlantirishni maqsad qilgan. Shuningdek, barcha uchun sifati kafolatlangan ta'lim tizimini joriy etish uchun davlat granti asosidagi ta'lim o'rinlarini kengaytirish, to'lov shartnoma asosida tahsil oladigan kam ta'minlangan oilalarning farzandlariga imtiyozli ta'lim kreditlari va subsidiyalarini taqdim etish tizimini yo'lga qo'yish, fuqarolarni asosiy hayotiy ehtiyojlar uchun munosib ish haqi to'lanadigan barqaror ish o'rinlari bilan ta'minlash kabi masalalar ham uning saylovoldi dasturidan joy olgan. Hudud aholisi o'zlarini qiynayotgan shu kabi muammolarni bartaraf etishda yaqindan ko'mak berib kelayotgan xalqchil rahbardan juda minnatdor. O'z navbatida aytish joizki, asosiy maqsadi xalq uchun farovon turmush tarzi yaratilishiga, yurt farovonligiga hissa qo'shish bo'lgan Rustam Saparbayev kabi fidoyilar jamiyatni taraqqiyot sari yetaklaydi. Bizning bizni ham mashg'ala yurimizda shu o'zini saylovol dasturlar Rustam Saparbayev deb qatnashdi, o'zini saylovol nomzodlarning dasturlarini ham o'zini ko'rsatib, xalq bilan tanishtirdimiz. Xalqimiz ham manzur bo'ldi. Şimdi bu insanın bu üç dört gün oldu, gelip üç kere karak bize içki, üzerimizin imkanı gelip çıkıp yetişme yatkanı ben hemen seni görüp icabı yerden böyle kömekleş, bazı ucu işten başlanıp gittenmesi yollarına zaten para kızı oğullarına kılıç bir günün ağzı yine geldi, üçüncü mertek gelişik, gelip uçuraşıp uzaklar sayın da bu nasılımıza da avaz vermemiz için gitti hemiz. Bazı kabristanlar neyse bulacağım, şu oğullarım şu an bu zaburu şeş bulacağım bu. Bizim teşhisli bir nereye ayıttık, koldan gelince hemen neresine ayıttık. Oğlumuz da 9 yarım kilometre spes taşarak başlandı ucu, gireydi nere geldi. Bu yüzden hemen başlandı. 2 yarım kilometre asfalt olan başlandı. 4 transformator ayıttılıydı, şunun akşam birisi geldi, 31 sal var buraya. Ona hazır günün ucu, mantörlerini tartıp yaptı, halka ne yaptı. Ikinci Avgust kuna Amudarya Tumanı Darya Boyu Mahalla Fukarolar Yağını Hududu da joylaşken, 21. sonli bolalar musiqa ve sanat maktabı binası da Ogohlik davr talabı mavzusu da yığılış bolu bottu. Unda Tuman Hakkıma 1. Sektör Rahbarı Sultan Bay Yoldaşıf, Davlat Hafızlık Hizmatı Amudarya Tuman Bolumu Başlığı Sanjar Nazarov, Hakkım Ornbasarı Gözal Saburova hem de 1. Sektör Hududu'daki 12 ta Oğul ve Mahalla Fukarolar Yığını Profilaktika İnspektörleri, Fukarolar Yığını Reisleri, Hakkım Yordamçıları, Hatun Kızlar Faalları ve Yaşlar Yetekçileri iştirak etişti. Uçuraşıda Tuman Hakkımı Sultan Bay Yoldaşıv, şu yılın 1. 2. İyul günleri Nukuz şahırda bolu botken, ommavi tartıpsizliklerinin kelip çıkış sebepleri ve okubatlar haqda oz fikir mulaqazalarını bildirip, mahalleler kesimi de yaşlar, ayol kızlar bilen işleş tizimini yeni de takamilleştirir zarurligini takitledi. Şunindek yığılışta sözge çıkanlar, cahon mıqyosda insan ongi ve kalbi uchun kuraş, şiddet bilen devam ete yotkanligini, terörizm ve dini akıda parasılık okumu, Harkanday devletinin rivojiga salbi tasir ko'rsatishini aytib o'tishdi. Qolaversa yoshlarning axborot asrida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan turli xabarlarga ko'r-ko'rona ishonib ketmasliklari va buning uchun albatta mahallalarda faoliyat olib borayotgan yoshlar yetakchilari, xotin-qizlar faollari targ'ibot tushuntirish ishlarini yanada kuchaytirishlari zarurligi, ayniqsa yoshlar yetakchilari yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishlarida yaqindan ko'mak berishi lozimligini aytib o'tishdi. 
Davlat xavfsizlik xizmati Amudar yotman bo'limi boshlig'i Sanjar Nazarov har bir yosh e'tibor markazida bo'lsa, huquq buzarlik va jinoyatlar sodir etilishining oldi olinishi hamda yurtimizdagi tinchlik va barqarorlik oliy ne'mat ekani, har bir millatning ma'naviyatini uning tarixi, urf-odatlari, an'analari, barhayot qadriyatlari tashkil etishini yoshlarimiz ongu shuuriga singdirish lozimligini aytib o'tdi. Shuningdek, yot unsurlarining turli vadalarga ishonib, aldanib qolmasdan, balki yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarga o'z hissasini qo'shish, halol mehnat qilishga odatlanish, kelgusida malakali mutaxassis bo'lib yetishishga harakat qilish bugungi yoshlarning asosiy vazifalardan biri ekanligini ta'kidladi. Dar haqiqat bugungi globallashuv va taraqqiyot asri har kimdan kuchli bilim va tafakkur egasi bo'lishni, zamonaviy axborot texnologiyalaridan unumli va maqsadli foydalanishni, sodir bo'layotgan voqea hodisalarga mustahkam insoniylik pozitsiyasi bilan yondoshishni talab etadi. Yoshlarni dini ekstremizm va terrorizm, ommaviy madaniyat hamda ma'naviy tahdidlar kabi salbiy illatlar va ularning zararli oqibatlardan asrash har bir fuqaroning burchidir. Yig'ilish yakunida tuman hokimi tomonidan mahallalarda yoshlar bilan ishlash borasida ahamiyat qaratilishi lozim bo'lgan tavsiyalar va topshiriqlar berildi.